Perspektive ist von einer entscheidenden Bedeutung. Wenn wir heute die Welt um uns herum erreichen wollen, ohne Rücksicht auf Diskriminierung und für Urteile. So, in dieser Geschichte, in unserer äh, Familie, Evangelium, begegnete Jesus zehn Aussätzigen, die in einige Entfernung am Angang des Dorfes stehen. Und da diese Aussatzkrankheit oder Leprosie war eine hoch ansteckende Krankheit, so dass Gott in dem Leviticus Kapitel 13 vorgeschrieben hatte, dass Aussätzige isoliert außerhalb der Stadt leben sollten, solange sie infiziert wären. Und sie auch müssten sogar mit lauter Stimme rufen, unrein, unrein, um die Menschen davon abzuhalten, sich anzustecken und unrein zu werden. Aussatz galt als Zeichen göttlicher Missgunst, göttlicher, ähm, göttlicher Zorn und auch göttlicher Strafe. So, zum Beispiel, wir sehen uns in der Heiligen Schrift, wir sehen äh, Miriam, die Schwester von Möse. Und was ist passiert? Er war mit ähm, Aussatz ausgeschlagen, äh, weil sie gegen den Propheten Mose aufgelenkt hat. Ebenso, wir sehen äh, König Josia, der Aussatz bekam, weil er das Priesteramt an sich reißen wollte. Äh, und tatsächlich mit dazu müssten die aussätzigen Männer ihre Kleidung zerreißen, ihren Kopf unbedeckt lassen und die Münde und Werte bedecken. Und dies wäre auch Zeichen von Trauer und emotionaler Verzweiflung, die die Aussätzigen tatsächlich zu ihrer physischen, physischen Trennung und Isolation ertragen müssen. So, Aussatz dann ist ein großes Bild für uns ist, für die Verwirrung in unserem eigenen Leben. So wie, so wie die Aussätzige zunehmend taub ah, und unempfindlich für seine eigenen Empfindung würde, so verhärtet die Sünde unser Herz und betäubt uns für die Welt um uns herum. Wie die Aussätzige außerhalb des Lages bleiben müsste, so zwingt uns die Sünde aus Gottes Gegenwart heraus, in die äußeren Dunkel, wo nur Scham, Weinen und Dunkelheit existieren. Und nun rufen diese zehn Aussätzigen Jesus mit lauter Stimme an. Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Sie bieten nicht um Heilung. Vielleicht, weil sie glauben, dass ja, sie nicht verdient. Sie rufen nur um Erbarme. In, in ihrem tiefsten Leid, in ihrer Isolation, in dem Scham und die, unter diese äh, ähm, göttliche Strafe scheint der Bitte um Erbarmen das Beste zu sein, was sie erbieten können. Und ich frage, fühlst du dich manchmal so, als wirst du unrein und konntest nicht vor Gott erscheinen, wegen des, des Gewichts und des Last der Verurteilung und Scham, die auf dir lastet? Fühlst du dich manchmal, als könntest du nicht von Gott erlangen? Seist du getröst, getröstet, liebe Bruder oder liebe Schwester, du bist in guter Gesellschaft. Weil wir, weil wir sehen, dass Jesus geht nicht Anfang an diese Männer, an ihnen vorbei oder ignoriert ihren Ruf nach Erwärmen. Er bleibt stehen und kümmert sich um sie, denn er hat tatsächlich ein Herz für die Marginalisierten, für die Einsamen, für diejenigen, die um Akzeptanz ringen. Und Jesus sieht den Ausgestoßenen, er sieht den Aussätzigen, und er geht bis an die äußerste Grenze, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und Jesus sieht dich auch, wo du bist. Jesus sieht uns alle in unserer Situation. Während seiner gesamten Dienstzeit ignoriert Jesus niemals den Ruf nach Erbarmen. Und das habe ich auch in meinem eigenen Leben erfahren. Vor einigen Jahren, als ich ein neuer Student hier in Deutschland war, 
ohne Freunde und Familie und sie setzt mich zum Stress des Studiums. Elite ist ein Tief Tiefpunkt in meinem Leben. Und ich hatte mich nie, noch nie so allein und hilflos gef gefühlt. Aber in diesem dunklen Moment wandte ich mich an den Herrn um Erbarmen. Ich fand meine Stimmen in den Psalmen Davids, wo ich mich mit dem Psalmisten anschloss, um laut zu rufen. Höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir. Denn mein Herz ist im Angst. Du, du lässt mich führen auf einen höheren Felsen. Das war mein Gebet. Zusammen mit dem Psalmist. Und nun wenden wir uns Jesus zu, der von dem Aussätzigen gerufen wird. Und er fordert sie auf, zu dem Priester zu gehen und sich zu zeigen. Jesus möchte, dass sie ihren Glauben ausüben. Genauso wie Nehemann, der seinen Glauben bewiss, als Elia ihm gesagt hatte, sich siebenmal in Jordan zu waschen, um, seine, um von seiner Aussatzkrankheit geheilt zu werden. Und als diese Menschen auf ihrem Weg sind, ohne sichtbare Veränderung, stellen sie fest, dass sie geheilt sind. Halleluja! Jesus ist nicht nur beim Herzen, sondern auch mächtig, um den Kranken zu heilen. Jesus ist nicht nur ein mitfühlender Lehrer, sondern auch der Messias, der Gesalbte Gottes, der gekommen ist, um das Reich Gottes zu uns Menschen zu bringen. Er ist der Sohn, tatsächlich der Sohn Gottes, mit der Gottes Kraft und in Gottes Welt zu handeln. Und bist du in deinem Körper krank, von etwas, von Krankheit geplagt und gequält? Glaub, glaube daran, dass Jesus in der Lage ist, dich auch zu heilen und dich ganz zu machen. Bist du in deinem, in deinem Geist und in dir Ziele geplagt? Glaube auch daran, dass Jesus, der Meister, dich durch seine mächtige Kraft befreien kann. Und was ihr für einen getan hat, kann ihr für alle tun. Was ihr in der Vergangenheit für die Aussätzigen getan hat, tut ihr auch heute noch. Er ist derselbe gestern, derselbe heute und für immer derselbe, sagt der Hebräer. Während die anderen Aussätzigen weitergehen, kehrt nur einer sofort um. Er kehrt mit lauter Stimme zurück und preist Gott, indem er sich für Jesus niederwirft. Er hat erkennen, dass er gerade die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat. Nicht weil er es verdient hat, sondern weil Gott reich an Barmherzigkeit ist. Genauso wie er. Er laut um Barmherzigkeit gebeten hat, erhebt er jetzt seine Stimme, um Jesus zu danken. Wie oft in unserem Leben rufen wir laut zu Gott, stellen öffentlichen Bitten, aber wir vergeben, äh, ver verbergen dann unser, unseren Dank und sagen Dank, Danke nur in Geheimen. Zehn Menschen haben, Ruf, äh, haben laut gerufen um Barmherzigkeit. Aber nur einer ruft laut seinen Dank und Lob aus. Und in unserem Text hier ein kleiner, aber entscheidender tatsächlicher Event. Und er war ein Samariter. Er war ein Fremder. Ausgeschlossen aus der israelitischen Gemeinschaft. Er war gesehen aus ein Feind der Juden. Und Jesus fragt, sind nicht die Zehn rein geworden? Wo sind aber die Neuen? War keiner gefunden würde, um Gott zu danken, außer diesem Fremden, diesem Samariter. Dieser Mann hat eine doppelte Marginalisierung erlebt. Zuerst als Samariter, ein Freund, ein Feind der Juden, und dann als Aussätziger. Aber er hat das getan, was die anderen nicht hatten, und das hat ihn ausgezeichnet. Er kehrt zurück 
um das Lob Gottes zu verkünden. Und seine Freude hat keine Grenze. Es sind diejenigen, die wissen, dass ihnen viel vergeben würde, die viel Liebe zeigen. Und diejenigen, die glauben, dass ihnen nichts vergeben werden muss, denken nicht viel über Gottes Barmherzigkeit nach und zeigen nicht viel Liebe. Aber, liebe Bruder und Schwester, müssen wir das Beispiel des Samariters lernen. Wir müssen Gott dafür danken, dass er uns für unsere Sünden aus Krankheit gereinigt hat. Wir müssen Gott dafür danken, dass er uns von der Isolation zur Verdammung erlöst hat und uns in der Freundschaft und Gemeinschaft mit Gott und seiner Familie die Kirche gebracht hat. Wir müssen auch Gott dafür danken, dass er unsere Trauer in Freude und unsere Verzweiflung in Singen und Tanzen verwandelt hat. All dies hat er vor dem Samariter in seiner tiefsten lieben Krise getan. Er kann dasselbe für uns tun, wenn wir seine Barmherzigkeit annehmen. Und vielleicht bist du derzeit nicht in einer lieben Krise wie dieser Samariter. Vielleicht du bist in keiner äh, Tiefpunkt des Lebens wie ich. Dann wird unsere erste Lesung in der ersten Chronika 29 für dich auch relevant. Tausend Jahre zurückblickend sehen wir König David, der sich auf dem Bau des Tempels durch seinen Sohn Salomo vorbereitet. Und als König hat er die Macht der Armee hinter sich. Er hat Freunde und Familie umgeben ja, und sein Königreich ist fast etabliert. Gerade hat er in dieser, ähm, zum Beispiel in dieser Verzahlung, Offergabe von 3000 Talenten Gold und 7000 Talenten Silber gemacht. Nun ruft er das Volk Israel dazu auf, Gott mit lauter Stimme und großem Jubel zu preisen und zu danken. Und warum? Weil er in diesen Höhepunkt seines Lebens an seine Tiefpunkt denkt. Als er in Höhlen wie ein Flüchtling lebte und in philistischen, äh, philistinischen äh, Städten in Gaza, in Gaz, um Esil süchte, weil er vom König Saul floh. David erinnert sich daran, dass er nichts verdient, aber alles, was er erhalten hat, eine Art der Barmherzigkeit Gottes ist. Und David segnete dem Herrn vor dem ganz gesamten Versammlung. Da er vom Gott öffentlich um Barmherzigkeit gebeten hat, preist er nun Gott öffentlich für all seine Wohltaten. Er erkennt an, dass Gott alles im Himmel und auf Erden gehört. Der Große, die Macht, die Pracht, die Majestät, die Herrlichkeit. Er erkennt, dass sie alle Fremde und Ausländer waren, die die Barmherzigkeit Gottes erlangten, um in Land zu leben. Und unsere erste Lesung endet damit, dass David zum Gottesdienst aufruft und die Menschen bittet, dem Herrn zu danken, der ihnen Gutes getan hat. Und alle verneigen sich für den Herrn und erweisen ihm ihre Ehre. Wir haben zuvor dem Aussätzigen, einen Fremden, einen Ausgestoßenen gesehen, der von den Füßen Jesus um die Barmherzigkeit gepriesen hat, die er erhalten hat. Und schließlich, wir haben gesehen, dass Jesus lobt den dankbaren Samariter vor seinen Glauben. Er hat ges gesagt, geh im Frieden, dein Glaube hat dich gerettet. Mögen auch wir in unserem Leben heute solches Lob von Gott erhalten. Und jetzt schließlich sehen wir den König David mit der Krone auf dem Kopf, der sein Haupt für den Herrn beugte, zusammen mit dem Volk. Was für ihr schöner Anblick ist, ist das, 
was für ein schöner Anblick ist es, unseren Herrn zu segnen und zu loben. Wahrhaftig, es ist unsere Pflicht, zu jeder Zeit und an jedem Ort ihm für all das zu danken, was er getan hat. Auch ich erinnere mich an meine Tiefpunkte, in denen ich zu um ich zu Gott um Barmherzigkeit geschrien habe. Ich hatte das Herrn und er neigte sich zu mir und hörte meine Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmut und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, das ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben, zu loben unseren Gott. Daher kann ich auch mit David singen. Lobe des Herrn, meine Seele, um was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe des Herrn, den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, dir, der alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, dir dein Leben vom Viert eben erlöst, dir dich kronet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und du wieder jung bist wie ein Adler. Ich lobe und ich preise Gott. Amen. Amen.